黑神话悟空，绝对是零八年北京奥运会以来，中国第一次以正面形象出现在外网。一眨眼已经过去了十六年。这十六年里，中国迎来了毛主席的最强接班人，还让两位加拿大教师亲身体会了国货华为的崛起，处理了大胆妄议中央的任志强，将治理新冠肺炎变成了全世界的责任，还吓跑了大部分的外资。如果这都不能叫崛起，那还有什么配得上“崛起”二字呢？当然是我们国产游戏的里程碑——黑神话悟空。有哥，有些观众可能观看这个游戏预告片就已经高潮了，但是 MC Lur 的小帐篷却在即将竖起来的时候被一家西方媒体残忍的打断了。这家恶毒的媒体就是 IGN， 它曾经是一家非常受游戏玩家尊重的媒体公司，但近几年以来却逐渐被美国的政治正确带偏。相比关注游戏本身，它更关注游戏角色的性取向、肤色、性别以及游戏开发者的历史污点。果然不出所料，他们也把手已经伸向了我们的悟空。知道我为什么打你吗？嗯，因为你该打的。靠什么理由 ？IGN 在二零二三年底发布了一篇讨伐黑神话悟空开发团队游戏科学存在严重性别歧视的文章。整篇文章的论述都给予几位不愿意透露姓名但据说非常熟悉中国游戏产业的女性。这就是西方媒体记者揭露事件的标准吗 ？OK， Well， 呃，刚好 MC 乐前段时间采访了几位熟悉本乐性生活的娘妞，他们都匿名表示 MC 乐的活是他们所有前任中最好的。之前描述的说法纯属造谣和。抹黑，不信的话 ，You guys can go ask for yourselves. You can go find them and track them down. Oh, you can't? Well, it looks like you gotta take my word for it. 这篇文章的女记者 Rebecca Valentine 在文章里边有写到 ，China is currently seeing a growing feminine revolution. Oh, really? Hello? Where? You think feminism is growing in China? <笑>那请问，你有没有听说过中国的 Me Too 运动？没有，没有就对了，因为中国根本就没有 Me Too 运动。审查员对这个话题删帖的速度，跟古爱玲删掉自己给辱华运动员的 IG 评论速度一样快。你再看看这张中国妇女第十三次全国代表大会开幕式的照片，哇，第一排的位置上连一个女性都没有。你说的女性主义改革，难道指的是在我们习主席亲自任命的中共最高权力机构中，二十年来首次没有女性成员吗？ Damn! 我们主席在大会上也没有提到什么女性职场上的公平问题，而是将注意力都放在用妇女大会来推行他自己为中国女性设立的新目标上——结婚生子。通过 Rebecca Valentine， 你还有什么好说的？你对我国的女性主义问题和性别歧视问题根本就一无所知，你这篇文章就是为了黑而黑。如果你真的花时间去了解的话，你就会知道，性别歧视其实是我国自古以来的悠久传统，是中国传统文化不可分割的一部分。攻击我们性别歧视，就等于攻击我国的传统文化，四舍五入就等于种族歧视，而且。性别歧视的意识早就已经渗透到我国社会和生活的方方面面，所以当然也渗透到了工厂的流水线。如果你因为性别歧视就不玩我们的国产游戏，那你也要做好准备，拒绝所有 Made in China 的产品，比如你家猫咪的小玩具，还有你自己的小玩具。Yeah, trust me, you'll find that a life without Made in China is not a life worth living. 说实话。这一篇诋毁抹黑的文章能够写出来，在座的各位连同防火墙一起都有责任。虽然我们的 Wolfie 说、呃呃，一直跟大家强调别发外网的重要性，但显然由于防火墙只能阻止大家前往危险的外网，但并不能防止外网别有用心的人来到我们的内网打探。这篇文章的截图，甚至最初关于性别歧视的指控，都是来自我们内网咱们自己人的骂战。就因为游戏科学创始人之一冯骥的这条微博 ，It's very long。Okay, very long. But using my advanced Chinese language skills, I spent a few hours decoding Feng's original message, the translation, as well as what Rebecca did not approve of. My conclusion: boners. You heard me correctly, boners. 这都什么年代了？我们直男现在都不能讨论我们的小帐篷吗？那我们 Wolfies 之后怎么表达自己的爱国呢？怎么展示看完《战狼二》之后的自豪呢？虽然 MC Lur 鼓励大家对外多用玻璃心，但对内咱们还是要多包容，尤其是对这样一款有为国争光潜力的游戏，不要骂太早，不然之后很难收场。好消息是，除了这篇抹黑的文章之外，我们那个稍微有一点点漏洞的防火墙依然可以保护我们免受西方政治正确的侵害，让我们有可以补向外国资本低头的勇气。国外的很多玩家，他们都发现他们喜爱的游戏都一个个变得面目全非。
这也是因为西方的游戏开发团迫于压力，都需要聘请像 Sweet Baby 这样的咨询公司来帮助他们做出符合政治正确的修改。比如，为了展现种族的多元性，在原本的故事情节中硬加进一些不同肤色，但对于游戏推进毫无作用的角色，甚至不考虑故事背景，直接把主角换成另一个肤色，又或者。为了不让女性角色太漂亮，现在媚男就把原本宅男看的都好心情的美丽角色都丑化成毫无吸引力的样子 ，gross。也有人说，正是因为游戏科学拒绝了 Sweet Baby 要价七百万美金的帮忙，这才有了 IGN 那篇抹黑报道的出现。不管这是不是一个阴谋论，我们绝不会花七百万美元请人把自己的角色形象变胖变丑，以此来迎合西方的政治正确。我们中国人有自己全国统一的审美标准，那就是锥子脸、A 四腰，还有锁骨放硬币。我们不需要为西方的政治正确买单，毕竟黑神话刚发行就创下了 Steam 平台的多项记录，靠的是百分之九十中国玩家的捧场。人多带来的底气，就是我们可以坚持走自己的政治正确。只要游戏里边不出现台独、港独、疆独和藏独的旗帜，还有 any photos of the、uh, Winnie the Pooh， 那就足够正确了。M C 勒，你说了这么多都是游戏之外的事儿，所以这一款游戏你到底有没有玩过？不瞒大家说，没有。But I want to. I want to so bad. Not just to play by myself, but to play with all of you, all of my wolfies. I have a dream to unite West and East as the biggest Chinese-speaking white dude video game streamer on the planet. But I need your help. Because I love you. 并不能当饭吃。M C 勒现在也完全是在靠爱国心来发电。呀、yeah, ，大家可能已经关注到了，我身上的这套军装已经穿了无数级。It literally smells like。不仅没有过换新的，也一直没有洗过，因为害怕一洗就没有衣服穿了。并不是所有国产的质量都能跟黑神话悟空相比。That's why I want to announce that M C 勒。Together with his alter ego Lola Farley, whoever that is, has launched a GoFundMe campaign. Through this campaign, we hope to raise enough money not only for a new computer capable of delivering the best, highest quality video game streaming in the market, but also the equipment necessary to propel all of us to the top. So if you want to see me kick ass, take names, and beat games in Mandarin Chinese, then click the GoFundMe link right here and become a part of history. This is not a joke, okay? We are going to change the world of Warcraft and Black Myth, and honestly, any other game y'all want, really. Because, like I said, I'm dead serious about this shit. So let's go, Wolfies, unite!